ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ கொஷனோட ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம் இந்த கொஷின் பேப்பரோட லாஸ்ட் பட்டுக்கு வந்துருவோம் ஸோ ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் கரெக்ட்லி பேர் இதில் எது கரெக்டாக பேர் ஆகிருக்குன்னு கேட்குறாங்க அபுல் காசிம் கான் நம்கின் முன்ஷத்தி நம்கின் இது கரெக்டு ஸோ இணையத்துல்லா கான் களிமத்தை தியாக தான் ஏற்றினார் கரெக்டு அடுத்து முகமது சாதிக் நிகர் நமாய் முன்ஷி கிடையாது முகர் முகமது சாதிக் வந்து இதை ஏற்றிருக்க மாட்டாங்க இது தப்பு மாலிக்ஸ் மாலிக் ஜாடா ஆடம் இ அல் ஆலம்கிரி இதுவும் தப்பு சரிங்களா ஸோ ஒன் அண்ட் டூ தான் கரெக்டு ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த முகல் எம்பரர் அவுரங்கசீப் ஹூ சைன் த ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தர் வித் சிவாஜி ஸோ அவுரங்கசீப் முன்னிலையில் யார் வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தர் வந்து சைன் பண்ணாங்க சிவாஜியோட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்சிங் தான் ராணா ஜெய்சிங் ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சிவாஜி வந்து சூரத்தை கேப்சர் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ஸோ வந்து மிகப்பெரிய த்ரெட்டனாக இருந்திருப்பார் தலைவலியாக இருந்திருப்பார் அவுரங்கசீப்புக்கு ஸோ அவுரங்கசீப் என்ன பண்ணியிருப்பார் ராணா ஜெய்சிங் அவங்க தலைமையில் ஒரு கமாண்டர் ஒரு ஆர்மியை அமைச்சிருப்பார் ஸோ சிவாஜியை பிடிக்க சொல்லி ஸோ சிவாஜினால் இவரோட படையை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் ஸோ இவரோட உடன்படிக்கைக்கு வருவார் அதுதான் ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தர் சரிங்களா ஸோ ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தர் எப்போ சைன் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லெவன் ஜூன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல சைன் பண்ணப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா ட்ரீட்டி ஆஃப் புரந்தர் ஸோ இதை இந்த ட்ரீட்டி மூலயமா என்ன பண்ணியிருப்பார் சிவாஜி வந்து ஹி அக்ரி டு சர்வஸ் மன்சப் தாரா வேலை செய்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் மன்சப் தார் அது மட்டும் இல்லாமல் பிஜேபூரை பிடிக்கிறதுக்கு அவர் அசிஸ் பண்ணுறதா வாக்கு கொடுத்துருப்பார் சரிங்களா பிஜேபூர் ஸோ ராணா ஜெய்சிங் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஷின் இன் ஏடி நைன் எயிட்டி த திராவிட மகாஜன சபா வாஸ் ஃபவுண்டட் அண்ட் ஆர்கனைஸ் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் செட் ஸோ இந்த திராவிட மகாஜன சபா யார் ஃபவுண்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அயோத்திதாச பண்டிதர் சரிங்களா அயோத்திதாசர் ஸோ இவர் தான் அதை ஃபவுண்ட் பண்ணியிருப்பார் எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இதோட ஃபஸ்ட்டு கான்ஃபரன்ஸ் எங்கே நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீல்கிரிஸில் நடந்திருக்கும் சரிங்களா சேலமோ மதுரையே கிடையாது நீல்கிரிஸில் நடந்திருக்கும் ஸோ இவர் வந்து இது மட்டும் திராவிட மகாஜன சபா மட்டும் நடத்தலை ஸோ இவர் ஆரம்பித்த இன்னொரு சபா பேர் பார்த்தீங்கன்னா அத்வைதானந்த சபா சரிங்களா அத்வைதானந்த சபா ஸோ இது இந்த சபா இது மூலியமாக இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க டு ரைஸ் த வாய்ஸ் ஆஃப் டெம்பிள் என்ட்ரி ஃபார் அன்டச்சபிள்ஸ் ஸோ கோயிலில் அன்டச்சபிள்ஸ்க்கு டெம்பிள் என்ட்ரி கொடுக்கணும் கோயிலுக்குள்ளே அவங்கள அனுமதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு அவர் வந்து இதை செயல்படுத்தியிருப்பார் இந்த சபாவை ஏற்றிருப்பார் அன்டச்சபிள்ஸ் சரிங்களா ஸோ இவர் ரெண்டு பத்திரிகைகள் நடத்தியிருப்பார் இதில் முக்கியமானது எது பார்த்தீங்கன்னா திராவிட பாண்டியன் சரிங்களா திராவிட பாண்டியன் இது வந்து எப்போ இது பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பைசா தமிழன் அயோத்திதாசரோடது ஒரு பைசா தமிழன் இது நைன்டீன் நாட் செவனில் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமானது கொஷின்ஸில் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க டென்த் ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்த புக்கு அப்படியே எடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ அபவுட் விஜயநகர் எம்பயர் ஸோ விஜயநகர் எம்பயரில் எது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சி ட்ரேட் வாஸ் இக்னோர்டு ஸோ இது கிடையாது சரிங்களா அடுத்து இந்த ஃபேமஸ் பர்சின் அம்பாசடர் அப்துல் ரசாக் வாஸ் இன்வைட்டட் பை தேவராயா டூ இது கரெக்டு சரிங்களா ஃபேம புகழ்பெற்ற தூ பெர்சின் தூதுவர் அப்துல் ரசாக் இரண்டாம் தேவராக தனது அரசபைக்கு அழைத்தார் உண்மையானது விஜயநகர் கிங்டம் ஆஃப் ஃபவுண்டட் பை ஹரிஹராவன் ஹரிஹரன் புக்கர் தான் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு அடுத்து விஜயநகர் ஃபோர்ஸஸ் வார் டிஃபீட்டட் பை பாமினி ஆர்மிஸ் கிடையாது விஜயநகர் ஃபோர்ஸஸ் தோற்கடிக்கப்படவில்லை ஸோ ரெண்டு மூணு மட்டும் தான் கரெக்டு எங்கேயும் கொடுத்துருவாங்களா ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் ஸோ பிக் அவுட் த ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் எது தவறானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த இண்டஸ் சீல்ஸ் ஹேவ் நாட் பீன் டெசிஃபர்டு சோஃபேர் ஸோ முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு அடுத்து இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் வாஸ் அ நோட்டபுள் அர்பன் கல்ச்சர் சிந்து சமவெளி நாகரீகம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நகர கலாச்சாரம் கரெக்டு தான் நகர கலாச்சாரம் தான் அது அடுத்து இண்டஸ் பீப்புள் யூஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் வெயிட்ஸ் ஆமாம் இவங்க நிறைய வெயிட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ எயிட் டூ சிக்ஸ்டீன் டூ தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற வெயிட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க நிறையா வெயிட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க
So read the following passage and answer the item that follows. Your answer to this item should be based on passage only. So in our exam, we will see how we can do this. So we will read the correct paragraph and use the correct option. Corruption in India is basically a political administrative. It pervades both the political and administrative levels in the government. It runs deep in well-organized and systematic. Secondly, it often emanates at the top political and administrative levels. This top level involvement makes its eradication nearly impossible. According to the passage, what is the reason of impossibility of eradication of correction? So, corruption. So, you can see the Tamil in order to study. அடிப்படையில் ஊழல் என்பது இந்தியாவின் அரசியல் நிர்வாகமாக தன்மையாகிவிட்டது சரி ஊழல் என்பது பல்வேறு படிநிலைகளிலும் ஒரு முறைப்படுத்த படுத்தப்பட்ட தன்மையோடு அரசாங்கத்தின் நிர்வாகத்திலும் அரசியலிலும் மிக ஆழமாக பரவிவிட்டது இரண்டாவதாக இந்த ஊழல் என்பது மேல்மட்ட அரசியலிலும் நிர்வாகத்திலும் நிறைந்திருந்தது இப்படி மேல்மட்டத்திலும் ஊழல் நிறைந்திருப்பதால் அதனை ஒழிப்பது நடைமுறை சாத்தியமில்லாத ஒன்றாக ஆகிவிட்டது ஸோ மேல் உள்ள பத்தியின்படி ஊழலை ஒழிப்பது முடியாத ஒன்றாக இருப்பதற்கான காரணம் என்ன ஸோ ஊழல் இந்தியாவில் செயல்படுகிறதா இது கிடையாது ஊழல் நிர்வாகம் மற்றும் அரசியல் நிலை செயல்படுகிறது இதுவும் கிடையாது ஊழல் ஆழமாகவும் முறையாகவும் உள்ளது சரி இது இருக்கட்டும் அடுத்து பாருங்கள் ஊழல் நிர்வாகம் மற்றும் அரசியல் மேல்நிலையில் ஆழமானது வேறு ஒன்றி உள்ளது ஸோ ஆழமாது வேறு ஒன்றி உள்ளது கரப்ஷன் டீப்லி ரூட்டட் அவுட் ஆஃப் ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பாலிடிக்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு சரிங்களா ஸோ மற்ற மூணுமே தவறு தான் ஸோ கரப்ஷன் வந்து டீப்லி ரூட்டட் ஹையர் லெவல்ஸ்லேயும் சரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பாலிடிக்ஸில் இருக்கிறனால தான் அதை வந்து நம்மளால் ஒழிக்க முடியல அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த கான்செப்ட் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி வேர் ஆப் ஹெல்டு பை த சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஸோ எந்த கேஸில் வந்து அதிகார பிரிவினை மனு சுதந்திரமான நீதித்துறை மற்றும் கருத்தில் உள்ள உச்ச நீதிமன்றம் உயர்த்தி பிடித்த வழக்கு எந்த வழக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி நீதித்துறைக்கு தனியாக பவர் அவங்களோட அதிகார பவர் அது தனியாக எந்த கேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது எந்த கேஸில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் விசஸ் பால் முகுந்த் ஷா சரிங்களா இந்த கேஸில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் தான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா இண்டிபெண்ட் தர் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஜுடிஷியரி and separation of powers between the legislature executive and judiciary legislature executive and judiciary seringla separation of powers so thani thaniya irukku abingiradhu indha case muliyama dhaan solliranga seringla so mukkiya mukkiya mukkiyamana valakku so adutha question parunga who was the chairman of second commission on center state relation so center state relation so center state relation vandu article edhil irundhu edhu varaikku nu pathina 245 to 255 ஃபைவ் டூ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சரிங்களா ஆர்டிக்கல் இதில் உள்ள ஆர்டிக்கல் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் பார்ட் லெவன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் சரிங்களா ஸோ இது இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் எது எது என்ன எதன் கீழே எதன் கீழே படிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஸோ அடுத்து வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் சரிங்களா ஸோ ஸ்டேட்டுக்கும் சென்ட்ரலுக்கும் எது எதில் இருக்குது எந்தெந்த இதில் ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதிகார பிரிவினை எதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் இது பண்ண மூணு ரெண்டு கமிஷன் ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான கமிஷன் ஒன்று வந்து சர்க்காரியா கமிஷன் சரிங்களா ஸோ ரெண்டாவது வந்து பஞ்ச் கமிஷன் பஞ்ச் கமிஷன் சரிங்களா ஸோ இதில் செகண்ட் கமிஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச் கமிஷன் இதோட சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா மதன் மோகன் ரிட்டைர்டு சீஃப் ஜட் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா மதன் மோகன் பஞ்சி சரிங்களா இவங்க தான் வந்து சேர்மனாக இருந்திருப்பாங்க செகண்ட் கமிஷனில் சரிங்களா ஸோ இந்த கமிஷன் எப்போ போடப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் செவன் சரிங்களா ஆஃப்டர் சர்க்காரியா கமிஷன் சர்க்காரியா கமிஷன் எப்போ போடப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ சரிங்களா ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இவரும் இப்படி தான் ரிட்டையர்டு ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் அவர் கீழே தான் போடப்பட்டது சர்க்காரியா சரிங்களா ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இது பாருங்கள் சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் விச் ஹவ் அப்பர் ஹவுசஸ் இந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் அப்பர் ஹவுசஸ் கிடையாது சரிங்களா நம்ம இதில் எம்ஜிஆர் வந்து அதை வந்து அழிச்சிட்டாங்க சட்டம் போட்டு ஸோ சென்ட்ரல்லையும் பாஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இன்னுமே அப்பர் ஹவுஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
So, Bihar, UP, Maharashtra, Jammu and Kashmir, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. This is all the states. This is the Legislative Council. So, we have to abolish this in 1986. சரிங்களா ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அபாலிஷன் பில் அப்படின்னு சொல்லி இதோடைய எஃபெக்ட் எப்போல இருந்து எஃபெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நவம்பர் நைன்டீன் எயிட்டி சரிங்களா ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க ஸோ பார்லிமெண்ட்டில் சட்டம் ஏற்றி நம்மளுக்கு வந்து அப்ரூவ்ஸே இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ஹூ ப்ரிசைட்ஸ் ஓவர் த ஜாயிண்ட் செட்டிங் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் ஸோ ஒரு பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு சட்டம் இயன்ற முடியல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜாயிண்ட் செட்டிங்க்கு கால் ஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜாயிண்ட் செட்டிங் அப்போ யார் அங்கே தலைமை வைப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா தான் தலைமை வைப்பாங்க சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இது வந்து ராஜ்யசபாவோட சேர்மன் வந்து அவங்க வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாகவே இருந்தாலும் ஸோ ஜாயிண்ட் செட்டிங்னு வரும்போது ஸ்பீக்கர் அந்த அவைத்தலைவர் லோக்சபாவோட ஸ்பீக்கர் தான் தலைமை தாங்குவாங்க சரிங்களா ஸோ நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை தலைமையேற்று நடத்துபவர் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா மக்களவை சபாநாயக சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர்டிகல் சேஸ் த டிபிஎஸ்பி டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் கேன் நாட் பி என்ஃபோர்சபிள் பை எனி கோர்ட் ஸோ டிபிஎஸ்பி வந்து இட் கே நாட் பி என்ஃபோர்சபிள் பை எனி கோர்ட் கோர்ட்னால அது வந்து லாவா ஆக்குற வரைக்கும் ஸோ ஸோ இட் இஸ் நாட் என்ஃபோர்சபிள் பை கோர்ட் எந்த கோர்ட்னாலேயும் சட்டம் போடாமல் அது வந்து என்ஃபோர்சபிள்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அது எந்த ஆர்டிக்கல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி செவன் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி செவன் தான் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட் வந்து ஸ்டேட் டு செக்யூர் சோசியல் ஆர்டர் ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் பீப்புள் சரிங்களா சோசியல் ஆர்டர் வந்து ப்ரொமோஷன் ஆஃப் பீப்புளுக்கு சோசியல் இன்ஜஸ்டிஸ் எதுவும் ப்ரொவைட் பண்ணாமல் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் என்ன சொல்லுது சர்டன் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பாலிசி டு பி ஃபாலோட் பை த ஸ்டேட் ஸோ மக்களோட நலனுக்காண்டு சர்டன் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து ஸ்டேட் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி என்ன பண்ணுது ஸோ வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டேட் ஹவ் டு டேக் நெசசரி ஆக்ஷன் அதை தான் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி சொல்லுது சரிங்களா ஸோ இது இல்லாமல் எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஆர்டிகல் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் ஏ ஸோ தேர்ட்டி நைன் ஏ என்னென்னு ஈக்குவல் ஜஸ்டிஸ் சரிங்களா equal justice and free legal aid free legal aid so vakil yaro illana avangalukku vaadadradhukku free legal aid kudukkanum abdingirathu article 39a represent pandrathu seringala so next question paakala in an emergency the fundamental rights of citizens so emergency period la fundamental rights of citizens enna agum may be suspended ah kedaiyadu stand automatically automatically suspended thaanagave nedrum idu correct அடுத்து மற்ற எல்லாமே தவறு தான் இப்போ இட் கேன் பி என்ஜாய்ட் அப்ரூவல் எதுவுமே கிடையாது எமர்ஜென்சி பீரியடில் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இட் வில் பி சஸ்பெண்டு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வாஸ் எலெக்டட் பை டேரக்ட் எலெக் இன்டேரக்ட் எலெக்ஷன் பை த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொவின்ஷியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் இது அசன் ஸோ ரீசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அரசியல் சாசன நிர்ணய சபையை மாநில சட்டமன்றத்தின் உறுப்பினர்கள் மறைமுறை மறைமுகமாக தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் கரெக்டு மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஈச் கம்யூனிட்டி இன் ப்ரொவின்ஷியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் எலெக்ட் த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் பை த மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பை சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ரூட் சரியா ரெண்டுமே கரெக்டு தான் பட் இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் ட்ரூ பட் ஆர் இஸ் நாட் தி கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சரிங்களா ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் Which scheme was launched by the Government of India to connect more and more people from the banking service? So, all the people who use banking service to use the 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 banking service. பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் சரிங்களா ஸோ தர் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் பாருங்கள் டு என்ஷூர் ஆக்சஸ் டு ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் நேம்லி பேங்கிங் சேவிங்ஸ் டெபாசிட் அக்கௌண்ட்ஸ் ரெமிட்டன்ஸ் கிரெடிட் இன்சூரன்ஸ் பென்ஷன் இன் அஃபோர்டபுள் மேனர் ஏழை எளிய மக்களும் பேங்கிங் சர்வீஸ் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தோடு கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ அடுத்த கொஷின் ஒய் த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இஸ் கால்டு தி லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிசார்ட் ஸோ கடைசி நிலைக்கடன் ஈவோன் என அழைக்கிறோம் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் கரன்சி நோட்டாக கிடையாது மின்சக்காயினா அதுவும் கிடையாது 
அட் டைம்ஸ் ஆஃப் கிரைசிஸ் இட் இஸ் த ஒன்லி சோர்ஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் லெண்டிங் ஃபார் கமர்ஷியல் பேங்க் இது கரெக்டு சரிங்களா இக்கட்டான சூழ்நிலையில் வணிக வங்கியில் வந்து ரிசர்வ் வங்கிட்ட மட்டுமே கடன் பெற முயலும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு அடுத்து அட் அ டைம் ஆஃப் கிரைசிஸ் பேங்க்ஸ் லென் டு ரிசர்வ் பேங்க் பேங்க் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ரிசர்வ் பேங்க்கு ரிசர்வ் பேங்க் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இது தவறு த்ரீ மட்டும்தான் கரெக்டு எங்கே கொடுத்துருக்காங்களா ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ மீதி உள்ள கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில்